鸡归来，心中喜欢呐，哎哎哎呀！穷了，说啥呢？等我干啥？走的好好的。林大妹啊，这以往赶集回来的路上，你磕磕咧咧唱个没完。今儿这是咋了？哑巴啦？来，唱一个。我嗓子疼。为啥话呀？让你唱你就唱，快点。大姑娘悄悄，大姑娘郎，大姑娘骑着毛驴跳啊，情郎，跳来跳去，跳花了眼呐、啊，跳到了一个烂菜帮，哎呦！哈哈哈哈哈！咋了？唱啥呢？啊？啥跳花眼？啥烂菜帮你？装一唱。哎，哎，哎，大小姐，好玩不？不好玩。那我再给你重唱一遍。你明知道魏家的婚事让我闹心，你还变着法儿的气我。你别生气了啊！我认房，我认房还不行吗？错了。错了。那你把我逗乐了，逗乐了我就不生气了。大小姐。你看你那嘴，你就缺的都能拴头驴了。我咋能把你逗乐了？反正我不管，你要不把我逗乐了，我就饶不了你。行，你给我想想。走！别喊了！你给我留着劲儿，让你好好的喊。哎呦！哎呦！哎！谁先？小子，找死！哎！谁先？哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！给我！小子，我记住你长什么样了，你知道吗？大哥，咱追不追？不追。山西这丫头片子迟早是我的，不耽误了咱正事。你抬上手了。头发不够亮吧？来来，抹点香油。哟，别别别别别，妈，你往脑袋上抹香油，你跟谁学的呀？哎呀，那些公子哥油头粉面的，不都抹的这个吗？人家抹那东西叫发蜡，您这是香油，那能是一回事吗？发蜡？我现在上哪儿给你找发蜡去？哦，妈，我想起来了，我在奉天买过一罐。你什么时候买的呀？哎哎哎，还有完没完呢？你磨叽个啥呀？啥？着什么急啊？没看人家正忙着呢吗？哎呀，咋不急呀、啊？人家等着呢，快走吧。等就让他们等会儿。哎呦，爹，去之前我可得把话跟您说明白了啊。我在奉天上了三年学，我不知道他变成什么样了。你说他要是变漂亮了呢？我听你们的，我娶了她。但他要是变丑。我可就把他当成清鼻涕甩了。哎呀，行了你呀！你以为你念了几年奉天大学就不知道自己几斤几两？老关键在大梨树镇开着粮行，那是镇里的大户。山县可是大家闺秀啊，一百株惦着呢。能娶这样的媳妇，你就偷着乐吧。我可没跟您闹着玩，我得知道他变成什么样。行了，快点，快点，快点！
快走吧！我不走，没看人正收拾呢吗？哎呀，行了，别找了，将就抹点香油吧。先抹点吧，抹点，抹点，抹点。拌凉菜呢吗？哎呀，亲家！哎呀，大哥，嫂子你们好啊！好，好。姑爷怎么没来呀？是啊，姑爷呢？哎呀，哪能不来呢？佳音啊，佳音过来。哎呦，催催催催什么呀？都催一路了。快，见你岳父岳母。这不还没拜堂成亲呢吗？哪儿来的岳父岳母？啊，见过大爷大娘。啊，啊，这叫啥理儿啊？别愣着了，赶紧吧，上线呢。啊，请请请请请请，哎，请请请请。小英，坐吧。佳英，喝茶？不，我不喝茶。那你喝啥呀？我喝 coffee。Co coffee？ 加上 coffee， 连咖啡都不知道，真是够土的。行了，喝口茶得了，哪那么多毛病？喝喝喝。佳英，在奉天上学都是绅士派头，穷毛病。干啥呀？那死鬼火，吓我一跳！你个死大丫，你干啥呢？魏佳莹来了。人家魏佳莹来了，和你有个毛关系呀、啊？就跟爷们儿一样。你给我远点儿！魏佳英他爷俩来是定日子的，要娶山杏。啊，娶山杏就给你乐成这样啊？哦，我明白了。你明白啥了？因为山杏要跟魏佳英成了亲，没人和你抢丁大命了，所以你才乐呢，对不对？对呀。这个屁呀！对，你给我上一边去。本来就对嘛，魏佳英要跟山杏成了亲，大明哥的心就归我了。哎呦我的娘啊！你可真敢说，归你了？你瞅瞅你这一米俩几的个儿吧，你喜欢丁大明，丁大明喜欢你吗？你搬块豆饼子照照自己，你瞅你长得丑样，你以为我真想亲你？你给我滚一边去！你不喜欢我，你天天撵着我干啥呀？啊！我告诉你吧。大命哥可不嫌我丑，嗯，丑妻禁地家中宝，我是宝。哎呀，你都成宝了，咋地？那你们俩保暖。哎呀妈！哎！伙计们，夹菜了，魏老板说了。大伙干活挺卖力，今天多收了一百多斤酒，犒劳大家，排骨炖白菜，谢谢，管吃管甜，干，进来了。
还给我挺香啊！哎，龙爷，来这儿烧了，烧！哎，当家，烧死人多没意思。去把老魏家那三口抓来，咱烧活的。大哥，嫂子，你们看我选这个日子行吗？行，不都算过了吗？王道吉日就这么定了。啊，是不是这件事儿跟山信商量一下再定啊？不用，儿女的事儿我们当长辈的说了算，不用跟他们商量。不是爹、嗯，我连山信都没见着呢。啊，你们就定日子了？佳英，这是。别听他的，那个这件事儿，咱们当父母的做主。爹，哎，丑话我可搁前头啊！只要是我没看上山杏，成亲那天可别怪我不给面子。大哥，嫂子，他和杨墨水变玉了。别听他的，这件事儿我做主。不行，不行，不行！三年了，我哪知道他现在变成什么样了呀？这山杏怎么还不来啊？哎，你们老两口也不把山杏叫出来让我见见？哎，山杏，山杏，慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点。哎呀，赶紧路上遇到土匪了，一路撵我下。慢点是慢点是，走，走，走，走，走，走，走。去去去！奶奶。大明哥，哎，回来了，奶奶，你看，这就是你最爱吃的陶家大馒头，我跟山杏在集市给你买的。哎呦我的天呀、啊，这大馒头可真够白的哈、啊！嗯，是陶家的味儿，<笑>就是有点凉了。没事儿，没事儿。哎，你咋才回来呀、啊？对呀、啊，你跟大小姐去哪儿了？回来的路上遇上几个土匪，撵山杏，我就跟他们打起来了。啊！你跟土匪打起来了？啊！你一个人能打过他们吗？关键时刻，这个丁大明真是一点儿都不怂呀！啪，一鞭把那个土匪的裤裆都抽开了，紧接着啪，加一片二鞭子，把一个土匪的脸都抽开了，紧接着就啪。三鞭子，哎，把那枪都给打掉了，然后他就赶紧瞪着我就跑了呀，然后那个枪就追踪。行行，你看，噼里啪啦就像树叶一样哗啦啦的，别提多。样。哎，你谁呀、啊？我是谁？你不认识吗？我不认识啊。哎，杏儿。这不佳英吗？跟你一块长大的啊！哎，帮不说话了，光不讲了，要不好上看看？看看吧，没说不看啊。呀，真是魏佳英啊！你从奉天读书回来了？啊，我说咋瞅着这么眼熟？哎，你这头发怎么跟牛犊子舔了一样锃亮啊？哎呀，是是，哎呀，我是干嘛？干嘛呀？香香油，讨厌了！哎，你怎么把你们家拌凉菜香油抹头上了？你这孩子，你家拌凉菜才往脑袋上抹抹香油呢！哈哈哈，你看他结巴了，就是香油，他就是拌凉菜香油，真的吗？他就是香油，他把拌凉菜的香油抹头上了，弄成啥？你们什么人呢？你谁？你个老无子的东西！你是什么时候下的
，我你都不认识。赵三龙。啊！哎，魏佳怡，你说你从奉天读完书回来，咋变得娘们唧唧的呀？三年没见，你怎么变得跟个爷们似的呀？<笑>我成爷们了，你像娘们儿，那咱俩到底谁娶谁呀、啊？珍杏儿，哎，这样吧，我不娶你了，你也别娶我了。咱们俩呀、啊，三九天掰肚包，一拆两散吧。这是你说的啊？爸，你听见了？他说豆包拆了，这事黄了。哎呀，要闺闺女，闺女赶紧去洗脸去。爸，你听见了？赶紧洗洗去。去吧，去吧，去吧。青梅大姐，你看这孩子大了，你是一点规矩都不懂了。确实够不懂规矩的。这孩子也是不懂规矩呀、啊。也是。不不不。没有也是，就是不懂规矩。这话还算说儿啊？静姐，哎，那你看，这孩子们的事儿定了，定了。到了那天，我准时来接亲。啊，你死了，哥肯定给你烧纸。怎么样？怎么样？你干啥？丁大命，咱们俩都是当长工的，都是两条腿支一个肚子。我一天可怜兮兮的，你为啥总是日头痒痒的？我啥时候日头痒痒？山西人，大家都喜欢你，你还不日头痒痒的？鬼火，我就说你这个脑子一盆浆糊。山西人谁呀、啊？山西人那是东家的千金，喜不喜欢我咋的？还能嫁给个穷长工啊？啊！再说，人家那是庙上的猪头，有主了。那大丫呢？大丫，我原来我就不喜欢他，你不是不知道？哼哼，哎呀！这家说的，我还告诉你，人要是饿急眼了，没有大饼子，这土豆子也能啃两口。要啃你啃啊，我不饿。那你干啥？为啥啃呢？你少跟我扯。桂花，你要喜欢大丫，你就去追，追上追不上的，那跟我没关系了，看你本事。我丁大命绝对不会跟你抢。你说真的？撒谎狗养的，好吧？哎呀，要不说你是我金哥呢？来，让亲一下。我又不是大爷，让亲我。是啊，我送出粥呗。行了啊，你那掉炉饼都快请我吃两年了，我都快馋掉牙了。这回掉炉饼加上一半荤的，哎。我告诉你啊，不许睁眼啊，不许睁眼啊！我让你睁，你再睁啊！哎，一、二、三，睁眼。
是人，不是人！老太太，再喊我闭着，你信不信？回去给你家老头带个话，说今天所有的事情全是我赵三龙干的。等下回你们一家三口凑齐了，我送你们一起上路。上。说干啥踢你？送你到福田上大学，好的没学到，倒学了一身臭毛病。我咋了我？还咋了你？这你老丈人连声招呼都不打就走啊？你还懂点礼貌不？他不是我老丈人，说啥呢？我不娶山杏，他能当上我老丈人吗？你凭啥不娶山杏啊？人家可是大家闺秀。哎呦呦，还大家闺秀？大家闺秀有他这样的吗？你是真没见过大家闺秀。哎呦，他这一进门，张嘴就哈哈大笑，疯疯癫癫，满脸还脏兮兮的，啥玩意儿啊？你呀，你这个眼珠子长脑门上，他这个疯疯癫癫是装的，你看不出来。他是在考验你，看你能不能接受他这个样子。三姓啥姑娘，我能不知道吗？我得了吧，我用不着他考验，他是烤地瓜去吧。我告诉你啊，啊我不喜欢这姑娘，我不喜欢。不喜欢你也得给我娶，我就不娶。这，这个兔崽子！我咋了？你说你咋了？你说你刚才那样，衣衫不整，脸上抹的跟庙里烟熏的小鬼似的，说话疯疯张张的。成何体统？是啊，杏儿，你刚才怎么弄成那样了？哎呀，我不说了吗？我遇上土匪了。你自己抹的，以为我看不出来？三杏儿，咱们家在大梨树，怎么说也是个大户人家呀，你怎么一点大家闺秀的做派都没有？你就是装你也得装啊。就不会装，深旧的骨头，长旧的肉，我就这样。哎呀。杏儿啊，你这样哪行啊？在家里都宠着你，到了婆家，人家还宠着你啊。人家魏家在镇上开着酒厂，也是个大户人家，你嫁过去，嗯，看人家怎么收拾你。他们还想收拾我，做梦吧！哎呀，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁到老魏家，还真的随人老魏家的规矩。那我要是不嫁呢？不嫁。哎。我今天就正式告诉你们啊！我不嫁给魏佳音，赶紧退新去。哎呀，你说你这孩子啊，这越来越任性了，让你守点规矩吧。你还不嫁了？这和守规矩有什么关系啊？我压根儿就没看上魏佳音那个人，打小就娘们唧唧的。现在从奉天回来，可倒好了，真成个娘们了。你看他今天那样。哎呀，我要是嫁给……我一天得吐八回。人家接亲的日子都定了，定了咋的？定了我也不管，反正我就是不嫁。哎呀，杏儿啊，杏儿啊，你就听点话吧，啊！着火了！哪着火了？不是我放的啊！老魏家着火了，快出来救火呀！老魏家。
谁干的啊？赵三龙啊！赵三龙，你替啥的？咋烧成这样了？哎呀，这啥都没了，那这三星咋办呢？啊，这毁了！赵三龙。你这个畜生！我要是不报这个仇，我誓不为人。看见山下那片大火了吗？我们把老魏家的造酒厂烧的是片瓦无根，那火呼呼的，老大了。对，那酒厂的工人也杀的一个不剩。过瘾，解恨。这下手太狠了吧？我没把他们一家三口烧死，就算不错了。这还狠？一点都不狠。半年前，我俩儿子，大龙、二龙，就为了给老魏家要五百块大洋，老魏不给就算了，还报告了守备团，守备团端了我们家老窝，把我大龙、二龙全给杀了，我跟老魏家有不共戴天之仇。大哥，咱们得记住，咱们真正的仇家是守备团，要不是守备团。大龙二龙的命能丢吗？要是他老魏家没跟守备团勾结的话，守备团能杀上来吗？我大哥二哥能死吗？就算跟老魏家有仇，与守备团何干？他们为什么杀了大龙二龙？二当家的说的对，我们跟老魏家有仇，守备团更可恨。总有一天我会抓那个社会员，亲手把他宰了。来祭我大龙二龙在天之灵。对，杀了佘魁元。对，佘魁元我要杀，但是老魏家我也绝对不会放过，我得慢慢的折磨他们才过瘾。狼雕，我告诉你，以后不要再为老魏家说情了，听着没？我有为老魏家说情吗？你刚才不是说下手太狠了吗？小龙，怎么跟二当家说话呢？说呀！哎，你在奉天上学上的，文气了，哪像你呀？气了，小疯丫头！仙儿，嗯，去叫你二叔二婶吃饭。这咋吃饭还要让人请啊？赶紧去！你这老魏家着火了，烧啥样啊？妈呀，太惨了！整个酒厂都烧光了。那。那山星的婚事还能办吗？那咱得看老魏家的态度。凭啥看他们态度啊？他们呢，就是想办，咱也不办了。为啥？还用问吗？一把火烧的片瓦无根，山星嫁过去，你让她跟着喝西北风啊？你这话说的，人家有钱时候咱嫁姑娘，人家没钱了着大火了败落了，咱就不嫁了？那可不。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，你吃不上穿不上，谁把姑娘嫁给他呀？那咱成啥人了？不管啥人，谁家遇到这种事儿都得这么办。我们老官家不能，我们老官家在大栗树镇，那祖祖辈辈都说了话算话的，所以太风两行才经久不衰。咱们不能让镇上的人说咱嫌贫爱富。更不能因为这点事儿毁了咱们老官家的名誉。哎，小姐。哎。唐高主家呀，坐在长安。
小二，唱的太好听了。哎，你喜欢听啊？啊，以后去白家书馆听我唱啊。成啊。哎，婶儿，你说我就不明白了。你说你长得跟画上的人一样，咋就嫁给我那不着调的二叔了呢？我咋嫁给他的，你还不知道吗？哎呀，这都是命啊。哎呀。红颜多薄命，那你可要当心喽，小红颜。我也算红颜啊。嗯，<笑>我也觉得长得挺好看的。<笑>我问你个事儿啊，啊，啥事儿啊？你是不是以前跟魏佳音好过呀？听谁说的？我听好几个人说了。你有的事儿，别听他们瞎说。你都要嫁给他了，还听这些闲话？哎，谁说我要嫁给他了？那魏佳音多恶心啊！也没你说的那么恶心吧？婶儿，漏了吧？行了，我也不问了。我爹让我喊你吃饭啊。哦。只要老魏家愿意按着原日子接亲，咱们就按原日子嫁女。嗯。二婶来了。娘。不多吧，多吃饭。李花，老二呢？他昨晚一宿没回来，谁知道他去哪儿了？过面了。二东，你回来了。啊？没吃饭呢吧？上哪吃去？饭我都给你留着呢，你去饭厅等着，我马上给你端过去。端啥饭厅啊？就在这吃一口得了。我一个人端来端去多麻烦，端这。哎，哎呀，哎呀，不错，真委屈二东来了。这算啥委屈呀、啊？你天天不理我，那才叫委屈我呢。你是东家，我是下人，我哪敢不理你啊？刘烨。你那个男人大虎，死的有三年多了吧？三年零两个月。柳叶啊，你说你啊，好好的年龄，啊，又这么好的体格，你说你都三年零两个月没有男人了？我跟你说心里话，柳叶，能熬下来，我真挺佩服你。丽花，老二是不是天天晚上不回来？不说天天吧。但也差不多了。那天天晚上不回来，他在外边干些啥呀？娘，你就甭问了。跟娘说说。说听点。还能干啥呀？逛窑子、耍钱、抽大烟，就那么些事儿呗。这个老二，吴正业。二东家，你先吃饭吧，我去打扫一下客厅。别别，你就从了我吧，我以后亏待不了你。二东家，你媳妇长得那么好看，你总纠缠我一个下人干啥呀？长得漂亮有啥用啊？她在床上就是个死人，就是个僵尸，我一看她我就烦。哪像你这小娘们，一看就肯定会伺候男人。来，让我亲一下。来，哎，出去。亲一口，行了，二东家，你要再这样的话，我就喊人了。你喊吗？你喊呢？来人，我就说你勾引我，看谁丢人。要不要我替你喊？来人呐！来，就就亲一口，就亲。来，来，亲，放给我。来。柳叶。跑了初一也跑不了十五。大明，你咋的嘛？嫂子，我早就看见关日才啊，对你不怀好意。刚才他进厨房了，也跟过来了。他没对你动手动脚吧？他太恶心了。哎，干啥呀你？我教训教训他去。咱是下人。下人咋了？下人就得受欺负。小声
老子，你要是要敢欺负你，告诉大命，发个脾。小样，丁大命，你扒我皮，我不扒你皮就不错了。不能再欺负你了。他不干，去吧。有事儿叫我啊，有事叫我啊。知道了。玉花啊，你咋就拴不住他呀？咋能怪我拴不住他呢？你儿子什么样，您不知道呀？嗯，就是啊，您儿子杀人，您不知道。哎，有你什么事儿？好了好了。不说了，吃饭。哎呀，还哭还哭，眼睛都要哭瞎了。哎呀，这，我说你还有完没完呢？我能不哭吗？今后的日子怎么过呀？哎呀，你哭起来没完，日子就能过下去了。别哭了啊！哎，刚才我去老关家了。老关家咋说的？老关家真是大户人家呀，处事那叫个大气。答应了，明天一早，先给咱送车粮食过来。哎呀，关键是那婚事，山杏还能嫁给咱家不？要不说人家大气吗？关老大说了，姑娘照嫁，他呀原来的日子办。哎呀，他怕咱们没钱操办婚事，主动要借我们一百块大洋。你拿了？拿啥呀？凡事不能得寸进尺。咱家烧成了这样，人家还答应把姑娘嫁给咱，这得是多大的度量啊！咱家现在虽然落了难，可毕竟在大梨树镇也是个大户，不能太掉份子了。可可办喜事，咱咱咱用钱呐。这笔钱还是拿得出来的，放心啊。哎呦我！哎哎，娘，赵三龙杀人放火，我要去报告守备团。哎哎哎哎哎呀！哎呀，快快快快快快快快快快快进来！报告啥呀？当初要是不报告守备团。能惹下今天大祸吗？哎呀，赵胡子爷俩跟我要五百块大洋，我没给，可是这把火烧的五千块大洋都不值啊！哎呀，我的肠子都要悔青了。不是爹，那你什么意思啊？这口气咱们就这么咽了？赵胡子爷俩有上百号人，手里还有枪，你能把他咋样？我可以去参加守备团呀。我要借守备团的手杀死这帮土匪。哎，行了吧？你以为你念了几天书，守备团就一定能用你？那我也得去试试。哎呀，行了行了，哎呀呀呀呀，你就回来回来呀，干嘛干嘛？行了，咱们还是说说眼下的事儿吧。不是，眼下啥事儿啊？哎呀，佳英啊，你爹上老关家去了，老关家答应了，姑娘照嫁，还是原来的日子。哎呦，娘，这都啥时候了？而且我说了多少次了，我不娶山杏，不娶山杏，你们怎么就不听不懂我说话呢？你混账！咱家都这样了，人家还瞧得起咱们，把姑娘嫁给咱们，多大的面子！你还不知好歹了？娘，那天你是没看见，一大姑娘家每天把自己弄得脏兮兮，然后疯疯癫癫的，你说她那样我能喜欢她吗？你喜欢秦仙女，能娶得来吗？你给我说句痛快话，娶不娶山鹰？你要不娶，滚出这个家门，永远别回来！哎呀，你跟孩子发这么大火干啥呀？怪我发火吗？你说一大早的，我舍得这张老脸去把事办妥了，他又来毛病了。你说句痛快话，娶不娶山鹰？你要不娶，干脆日子别过了。咱们一起喝砒霜，老危险，从此断根儿。砒霜我才不喝呢！哎呀，你吓唬孩子干什么呀？佳莹啊，佳莹，坐这坐这。佳莹啊，你听娘跟你说啊，咱家现在都这样了，你今后想东山再起
，你靠谁呀？啊，你靠我们俩呀？你靠不住了呀？你听娘的啊！你把山杏娶过来，老官家就这么一个闺女，娇惯的不得了。今后，老官家的财产，不都是你的了吗？娘，哎呀，你好好想想啊！石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。